Hello everyone, hope you all are doing great. So in this video, I'm going to discuss what do you need to study for GATE 2024 and how to study for it. See, I get this question a lot of times, like uh, students ask me where to start our preparation. Like this is a very basic and common question that so many students ask. कहाँ से पढ़ाई कहाँ से शुरू करें कौन सा टॉपिक उठाएं सबसे पहले कैसे डिसाइड करें विच टॉपिक टू स्टार्ट विद सो आई गिव यू लाइक फ्यू स्टेप्स फ्रॉम वेयर यू कैन डिसाइड विच टॉपिक टू स्टार्ट विद किस टॉपिक से स्टार्ट करें क्या करें कौन सा टॉपिक सबसे पहले उठाएं किस हिसाब से उठाएं कौन सा कौन सा टॉपिक उठाना चाहिए सबसे पहले ओके सो ऑल दीज क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डील इन दिस वीडियो एंड आई होप बाई द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी क्लियर अबाउट विच टॉपिक टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद So with this, let me introduce myself. I am Parul Sharma. I am an architect. I did my master's from IIT Kharagpur in infrastructure design and management, and I secured All India Rank 28 in GATE 2019. And here, I would also like to share one important and big news with you all that we have launched our own platform, Eri Academy. That is a place for all those who are interested in learning in the field of architecture and planning. And the first course that we are live with is for GATE 2024 Architecture and Planning. So if you're interested, you can go check it out. We have created a beautiful course for you all. With this, let's get started with the video. So the main topic of discussion is what to study and how to study. So first we are going to deal with how to study. Okay. Let's see. So there are a few steps. I've divided into few steps. What you can do to start your preparation and how to decide which is that topic that you need to go for. Okay. So the first step is by heart the syllabus. I don't know why people or why uh, I don't know why people take the syllabus so lightly. I don't know why. See, syllabus is the heart of this examination. Okay. So two things are there. We'll discuss about that. First one is syllabus. You need to see what are all the topics in it. You need to understand how the syllabus has been divided, what is all there and what are the most important topics. So everything. So first of all, you need to understand the syllabus. And in that syllabus, what you need to understand is, so uh, take, a, take the syllabus and you just mark out those topics that you have never heard of. Okay? Make a list of it and syllabus. So, so this I am telling for all those students who are doing self-study, who are planning to do self-study or who are joining any coaching or anything, right? So you need to prepare yourself also, right? Because self-study is the core of it. Whether you join any coaching or not, you need to do self-study to get that, to get that, you know, desired rank that you want. Okay. So for that, you need to give an extra hours. That is very simple and clear. Whether you join any coaching or anything, you do anything, but you need to put in that extra hours, right? So to put in that extra, first thing that you need to understand is the syllabus. What are all the topics in it? Okay. So mark those topics that you have never heard of. Make a list of it. Make a list of all those topics that you have never heard of. Then second is mark those topics of your interest. If you don't know where your interest lies, if you are not sure whether this is of my interest or not, pata nahi kya chal rahe, kya nahi chal rahe. so just mark those topics that you have never heard of and mark those topics that you have at least, you know, somehow uh, you have uh, studied in class or you have like a little bit idea about it. If for example, you were very good in structures. For example, you were very good in structures and uh, that was something like you can understand very, very good. So you can write structures there, a topic of your interest and uh, for example, history, you, you're fond of history or you're fond of planning or anything. So just make this list, okay? Never heard of and slightly idea. Okay? Make this list, first of all. I'll tell you why to do all this homework, okay? So do this. Stay with me till the end of this video. It's just the starting. So what you need to do. Then step two is previous year question paper analysis. Okay. This is very important. Very, very, very important. Mark this point that it's a very important talk. It's a very important thing. That the previous year question analysis, everyone has done this. People who are running institutes, who are running coaching, who are uh, we also who are planning to start this. So we have also done this analysis. So all those all those people have done their homework in advance, right? So all those coaching people, institute, or jo bhi padha rahe hai, jo bhi kar rahe, they have done this homework. They know ki previous year questions mein kya aata hai, kya nahi aata. Because this is the baseline. 
so if you are doing self study if you are going for any planning to go for any coaching or anything you you also need to do this theek hai ek analysis apna ek basic analysis bana ke rakho for example if you are joining any coaching i don't believe ki tumko itna zyada iske andar enter hone ki zarurat hai but if you have made your mind ki okay i need to do self study so do this thing अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस अब तुम्हारे पास एक होना चाहिए एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है सो इन दैट हाउ यू नीड टू डू इज सी टेक आउट एटलीस्ट लास्ट फाइव ईयर के क्वेश्चन पेपर ठीक है टेक इट फ्रॉम 2019 थाउजेंड टू ट्वेंटी एटलीस्ट प्रीवियस इतना तो लो फॉर फाइव ईयर्स ठीक है नाउ वॉट यू नीड टू डू इज फाइंड वेटेज ऑफ सब्जेक्ट अब ये वेटेज कैसे निकालोगे तुम सी इन द स्टार्टिंग यू डोंट नो वट आर द टॉपिक्स तुम्हें पता ही नहीं है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है एकदम ऊपर से जा रहे हैं तो हमें पेपर सॉल्व नहीं करना है वॉट आई मीन हियर बाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अनालिसिस इज यू जस्ट टेक द पेपर प्रीवियस ईयर पेपर ठीक है एंड से फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस पेपर क्वेश्चन नंबर वन से दिस इज फ्रॉम हिस्ट्री ओके क्वेश्चन नंबर टू दिस इज फ्रॉम अर्बन डिजाइन थर्ड पेपर थर्ड क्वेश्चन इज फ्रॉम से कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ठीक है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और एनीथिंग और देन फोर्थ क्वेश्चन इज सो आई एम कीपिंग एप्टीट्यूड असाइड इन दिस अभी करेंटली वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट अबाउट दिस वॉट आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग ओके सो हिस्ट्री हो गया सो यू जस्ट नीड टू मार्क ऑल द क्वेश्चन की कौन कौन सा क्वेश्चन कौन सा सब्जेक्ट से पूछा हुआ है नाउ हाउ दिस स्टेप वन विल हेल्प यू हियर जब तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं देन हाउ विल यू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस राइट सो फॉर दैट You need to know what are all the topics in there, or at least have a broad idea about the subjects. कि क्या क्या classification है तुम्हारा urban design है urban planning है और फिर उसके बाद तुम्हारा history है transportation है services है construction management है so all these topics are there. You just need to have a broader idea कि क्या क्या topics है so that it will be easy for you to analysis uh, do the analysis of previous year questions, right? so once you are done with this once you are done the, with the previous year uh, analysis now you know now we'll move on to step 3 find the intersection of your previous year question and topic of your interest right now from the step 2 you have understood the weightage of each topic kaun sa topic important hai kaun sa nahi hai at least do it for last 5 year nahi to 3 saal ka kar lo but karo theek hai then find the intersection now intersection ये तुम्हारा टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट ऑफ योर इंटरेस्ट देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस के हिसाब से वेटेज ठीक है अब यहां पे जिस टॉपिक्स की ज्यादा वेटेज है एंड दो टॉपिक्स दैट आर ऑफ योर इंटरेस्ट वो जो भी कॉमन टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक को उठा लो एंड स्टार्ट स्टडिंग दैट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट यू आर गोइंग टू डू सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल दोज हु आर कंफ्यूज कि मैं कौन से सब्जेक्ट से सबसे पहले स्टार्ट करूं ठीक है कहां से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करूं सो दिस इज वेर यू नीड टू स्टार्ट द प्रिपरेशन सो फॉलो दीज स्टेप्स गिव योर लाइक टेन टू फिफ्टीन डेज ऑन दिस कोई बात नहीं है यू हैव टाइम फॉर योर प्रिपरेशन इट्स ओके ठीक है स्टार्ट विद दिस देन start studying and that's how you will find the intersection of the topic that is of your interest and where you need to start according to weightage so once you start this tumhe samajh bhi aayega aur tumhe man bhi lagega karne ke liye ki bhai theek hai chalo sabse pehle aaram se dheere dheere shuru karte to sabse pehle dheere dheere warm up karo sabse pehle to apne interest ka topic le lo aur usko fir karo aaram se ऐसे ही होता है ना जब हम जिम फर्स्ट एकदम स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं पता नहीं कभी ज्वाइन नहीं किया और एकदम से ज्वाइन किया तो उसके अंदर तुमको क्या सबसे पहले वार्म अप करते हैं सात दस दिन तो वो स्लाइटली वार्म अप करो सीधा जाके लेग डे नहीं करना है हमको ठीक है तो स्लाइटली धीरे धीरे अपना काम अपना टॉपिक्स उठाओ सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट एंड वन अकॉर्डिंग टू द वेटेज ठीक है दिस इज इंपॉर्टेंट नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नाउ वेन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट सॉल्विंग Uh, so I would suggest to you that once your fifty percent syllabus is done, ठीक है तुमने अपना एक portion बनाया हुआ है क्योंकि after this month syllabus is done after I I need to cover all the syllabus. So for example, so for example when I did uh, preparation, so I just pointed out कि okay these are like six topics that I will cover. when uh, this is i'm telling when i was doing self study so i i i just uh, you know i covered these six topics okay okay this is my sub, uh, six topics so i was just focusing on that rest of the syllabus i was not worried about so if you are someone who is doing it like this so just 
think of it. Okay, when my 50% syllabus is done of these six topics only, then I'll start my previous year questions, right? If you are someone who is doing coaching or if you are someone who is doing uh, uh, this complete, who have this plan, okay, I'll, I'll complete this whole syllabus and everything and I have this uh, who is ready to prepare this full proof plan and everything so for them also i would suggest that after like 50 percent of your syllabus is done you start doing previous your question now why i am focusing on 50 percent syllabus because see uh what happens is you need to maintain that motivation level also right you need to maintain that confidence also so paper then the jao aaji theek hai usme tumhe number aayenge 20 aur uske baad kya hoga kuch aata hi nahi mujhe to fir wapas back to square one कहाँ से शुरू करूँ क्या करूँ मैं तो आ ही नहीं रहा कुछ आ ही नहीं रहा दिस ये नहीं करना हमको सो कवर योर फिफ्टी परसेंट सिलेबस फर्स्ट एंड देन यू स्टार्ट गिविंग योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक है अपना पेपर सॉल्व करो उस टाइम पे देन रिकॉर्ड योर प्रोग्रेस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेक एन एक्सेल शीट और वहां पर अपने मार्क्स लिखते जाओ कि मेरे कितने 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 आ रहे हैं तो तुम्हारी उसमें क्या है प्रोग्रेस यू विल गेट टू नो द प्रोग्रेस वेदर यू आर इंक्रीजिंग बाय एवरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रोग्रेस देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है उसको भी नोट करते रहो कि वेदर यू आर इंक्रीजिंग बाय ईच टेस्ट और यू आर कंसिस्टेंट ठीक है दैट विल गिव यू एन आइडिया कि विच टॉपिक रिक्वायर मोर यू नो योर मोर अटेंशन और वेयर टू स्पेंड मोर टाइम टू वी विल डिस्कस ऑन दिस ऑन द स्ट्रैटेजीज बेस्ड ऑन दिस लेटर ऑन नेक्स्ट इज डोंट फो गेट एप्टीट्यूड ओ गॉड मतलब सो मेनी स्टूडेंट्स डोंट स्टडी एप्टीट्यूड वाइल दे आर गोइंग फॉर गेट आर्किटेक्चर एग्जाम वाई वाई सी एक तो इतना बड़ी ये चीज फैली हुई है कि ऑल दीज आर्किटेक्चर स्टूडेंट दे आर वीक इन मैथ्स एकदम दे आर इंजीनियर हु डोंट नो मैथ्स और ये सारी ये सारी बकवास जो चीजें हैं इनको प्लीज साइड में हटाओ एंड इफ यू फील कि यू आर सम वन हु इज नॉट गुड इन न्यूमेरिकल्स हु आर नॉट गुड विद मैथ्स एंड ऑल सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस राइट नाउ ठीक है एंड फॉर एप्टीट्यूड आई वुड सजेस्ट इफ यू आर सम वन नहीं अच्छा है तुम्हारा अच्छा कुछ किसी का नहीं होता है दिस एप्टीट्यूड इज वेरी बेसिक वॉट दे आस्क इन गेट ओके यू जस्ट नीड टू स्पेंड योर वन आर रिलीजियसली स्टार्ट स्टार्ट फ्रॉम टूडे इफ यू आर वेरी वीक इन दिस एंड इफ यू आर ओके देन आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट एप्टीट्यूड फ्रॉम नवंबर एटलीस्ट ठीक है और एप्टीट्यूड को सीरियसली लो यार दिस इज फ्री का फिफ्टीन मार्क्स एटलीस्ट यू कैन स्कोर इलेवन प्लस और ट्वेल्व प्लस इन दिस टेक एप्टीट्यूड सीरियसली Now give mock test as much as you can. So when is the right time to give mock test? अभी नहीं है अभी you have time to study, focus on your syllabus, ठीक है complete your syllabus and then your mock test. Uh, I believe, see, I have this funda of फिफ्टी परसेंट वेन योर सिलेबस इज डन यू स्टार्ट रिविजन यू स्टार्ट दिस सिलेबस and that's how we have planned it in our classes also once your 50% is done then we will focus on the revision of all the subjects through our section test and through the topic wise test and once uh, you know 85% syllabus is done then we will start for mock test this is how we have planned our classes and uh, if you also want to do it like this so you can also plan it uh, like once your 85% syllabus is done you can start with your mock test then analyze mock test एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो दिस वन थिंग दैट वी हैव केप्ट इन आर क्लासेज ऑल्सो कि फॉर मॉक टेस्ट वॉट वी आर गोइंग टू डू वी आर गोइंग टू गिव गाइडेंस ऑल्सो फॉर दिस सी एवरी स्टूडेंट स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट यू नीड टू डिवाइज अ न्यू स्ट्रैटेजी फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वीक इन न्यूमेरिकल्स दैन वाई यू आर वीक इन न्यूमेरिकल्स एंड हाउ टू डू इट राइट सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दैट ऑल्सो नाउ इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी इफ यू डोंट हैव एनी मेन्टोर यू कैन जस्ट रीच आउट टू अस एनी टाइम वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प